。新手朋友看过来，像暴力刚才遇到的这种情况呢，大多数原因是因为判断不好咱们车身与障碍物的距离而发生了剐蹭，特别是一些哥南驾照的新手，由于开车没有经验，没有车感。在遇到这种直角转弯或者说是窄路会车时，一个不注意就可能说与障碍物来个亲密接触。修车事儿小，主要影响咱们新手开车的自信心。其实想要避免剐蹭也很简单，你只需要记住三句话，也就是说，转弯看 A 柱，出库看 B 柱，倒车看 C 柱，这么简单又实用的开车技巧，还有很多的新手朋友不知道。那么今天暴弟啊，就来把它分享给你。新手学会以后，能够有效提升你的车感。就连暴弟平时开车也在用这个方法。你要是能够都学会，老司机都夸你会开车。好，我们废话不多说，上车演示给你看。首先第一个，转弯开 A 柱。当我们车子前方有这样的障碍物，往前开又需要左右转弯时，我们该怎么去判断车辆左右车头角的安全距离呢？方法很简单，我们往前开的同时，只需要盯住我们左侧 A 柱这个夹角。当 A 柱夹角与前方障碍物的接力缝，也就是说它的根部完全重合以后，就像此时，来看一下，我们就应该立马停车了。这个时候，不管咱们是往右转弯，还是说往左转弯，只要朝着某一个方向打板，我们车子都能安全顺利的拐过去，不会发生剐蹭。现在呢，我们来试验一下，大家看一下，已经安全的转过来了，对不对？接下来我们来看一下车外视角。那如果是我们需要这样的倒车出库时，我们先直着往后倒。只要我们这个 A 柱越过了旁车的车头或者说车尾以后，这个时候咱们再打满方向盘就可以安全的出库。再比如说咱们遇到这样的窄路会车时，咱们同样可以用到这个 A 柱的夹角。只要对向车辆在我们 A 柱延长线以外，也就是说对向车辆的根部在我们这条线的外侧，那么我们距离旁车至少还有三十公分的安全距离。通过都是非常安全的。我们看一下车外视角，是不是非常的安全呢？第二，出库看 B 柱，像这样的倒车入库出库时，很多朋友在转弯时判断不好打方向盘的时机，很容易像暴弟开头那样啊，一不小心就刮蹭到咱们的车身。遇到这种情况，咱们该怎么办呢？这时就需要看咱们这个 B 柱了。也就是说，只要你的车辆停在正常的车位以内，咱们先直线往前开。只要这个 B 柱越过旁边车辆的车头或者说车尾时，这时咱们打满方向盘就可以安全的拐出去，是不是很简单呢？遇到窄路直角转弯也是如此，只要咱们的 B 柱越过墙角、越过墙面，就可以安全的拐过去，不用担心会剐蹭的。在地下车库遇到这样的柱子，也可以用到这个方法，只要咱们的 B 柱越过柱子再打方向，就可以安全的拐过去。咱们可以利用这个点位举一反三一下，可以获得更好的车感。第三，倒车看 C 柱，当我们需要倒车转弯时，也就是说需要倒车越过障碍物时，咱们呀就盯住。C 柱这个位置，很多朋友不清楚哪个是 C 柱。咱们后窗这个位置啊，大家看一下，这个支撑点就是咱们车辆的一个 C 柱。只要咱们在车内看到 C 柱这个位置越过了旁车的车头或者说车尾以后，那么此时咱们两辆车就处于一个平行的状态。那么这个时候咱们再打满方向盘转弯的话，咱们就不用担心车尾会剐蹭到障碍物了。怎么样，朋友们，利用好咱们车上这三个自然的点位，是不是能够有效提升我们的车感呢？但是你要知道。基本上所有的食物，它就是有利就有弊。由于我们车上啊，这个 A、B、C 柱，它是一个固定的食物，能给我们当参考点的同时，就会造成一部分的视野盲区。那么现在暴弟就给大家来说一说这个视野盲区。首先，我们先来看一下这个 A 柱的盲区。由于咱们驾驶员离这个 A 柱比较近，对不对？特别是左侧的 A 柱，它给咱们提供便利性的同时，它也会给咱们形成盲区。大家看一下。如果说，就像此时我们在车位上，对不对？在一个倒车入库的车位上，你想啊往左拐弯直接出去的话，那么如果说你没有侧身观察 A 柱后方的盲区，那么肯定会和 A 柱后方这个行人发生剐蹭，对不对？所以当我们需要转弯时，我们就要侧身侧头啊这样观察一下 A 柱的后方，确认 A 柱后方安全以后再去通过。你不要小看这个 A 柱，它不仅仅可以遮挡住一个行人、一辆车、一个电线杆。甚至啊，大家看一下后方这个三轮，如果说你这个角度，它就会遮挡住，对不对？包括啊，刚才跟经过的这个三轮，大家看一下，一样可以遮挡住，对不对？这就是咱们 A 柱的盲区。接下来是咱们 B 柱的盲区，咱们来看一下啊，这个后视镜，比如说咱们此时在路上想往右侧去变道，对不对？想往右侧去拐弯，咱们一般都会先观察咱们的右侧后视镜，确认后方安全以后，再打这个转向灯，对不对？打了转向灯以后啊，咱们再去拐弯。但是呢，你有没有发现啊？
。咱们此时右侧后镜中发现后方没有车辆，你以为就安全了？此时你直接变道，那肯定会发生剐蹭。为什么呢？咱们往 B 柱的方向来看一下，大家看一下 B 柱的方向，这边有一个车啊，有一个车的车头在咱们 B 柱的位置，对不对？但是呢，这辆车在咱们 B 柱啊右侧方向的后镜中是看不到的，这就是咱们 B 柱的一个盲区。所以说，咱们想要拐弯时，想要变道时，不仅仅要观察变道方向的后视镜，更要观察变道方向 B 柱的位置，确认后方安全以后，咱们才可以通过。现在暴力下车给大家看一下 ，B 柱位置这辆车和咱们这辆车的关系其实啊很近，但是呢，咱们在后镜中就是看不到。好，此时大家来看一下，距离很近，对不对？它就是在咱们车辆啊这个方向，这就是咱们右侧后镜的盲区，也就是 B 柱的盲区。所以说，咱们变道时更要观察 B 柱方向的位置，咱们往左、往右都要观察。怎么样，朋友们？刚才暴力给大家分享的转弯看 A 柱。初步看 B 柱，倒车看 C 柱，你都学会了吗？如果说你要掌握好这三个点位，那么我们在日常生活中用车就能够给我们提升不小的车感，特别是新手司机啊。但是呢，我们要注意刚才 body 说给大家分享的这些盲区，利用它的同时，要知道它是有利就有弊，对不对？那好了，本期视频就到这里。如果说觉得对你有所帮助，记得分享给你身边有车的新手朋友。body 不求点赞，只希望多一个人看到闪力事故，让我们一起传递正能量。